Bienvenidos al Lado Oscuro. Hoy haremos un listado de las mejores películas coreanas del siglo XXI. Muchas de ellas son obras poco conocidas. Otras son películas de culto del cine asiático. Este es mi top de películas dedicado al cine coreano. Recomendados. Antes de pasar inmediatamente al top, te invito a suscribirte. Subo videos de tops, resúmenes y análisis. Bien, sin más indicaciones comencemos. Top 9 películas del cine coreano del siglo XXI. Recomendadas. 1. A Taxi Driver. A Taxi Driver es una película de Corea del Sur del 2017. Dirigida por Jang Hoon. Protagonizada por Sang Kang Ho y Thomas Kretschmann. Está basada en hechos reales del país asiático. En 1980, Kim Man Sook es un padre viudo que trabaja como taxista en Seúl. Un día escucha a otro taxista hablar de un cliente extranjero que le ha reservado un viaje por valor de 100.000 wones. El cliente tiene la intención de viajar a Wanju por el día y regresar a Seúl antes del toque de queda. Mansub se apresura a robar el cliente. El cliente es Jürgen Peter Himpfeter, un periodista de Alemania Occidental, que desea informar sobre los crecientes disturbios civiles en Wanju. Debido a la estricta censura, los periodistas extranjeros tienen prohibido ingresar al país. Los dos hombres descubren que todos los caminos que conducen a Guangzhou están bloqueados y fuertemente custeados por soldados. El taxista se verá obligado a entrar en la ciudad cercada. Sin saberlo de esta forma, será testigo y partícipe de un suceso de violencia social que él no podría haber imaginado, afectándolo profundamente. A Taxi Driver es un filme basado en los sucesos de enfrentamiento entre estudiantes universitarios y las fuerzas armadas coreanas a principios de los años 80. Sobresale por tener una narrativa que crece en intensidad, una película que no cansa en ningún momento. Altamente recomendable. 2. Three Iron Hierro 3 cuyo título original es Bin Jeep, que significa Hogares Vacíos. Es una película del año 2004, dirigida por Kim Ki-duk. La película está protagonizada por Jae Hee. Tai Suk es un joven solitario que conduce su motocicleta, graba los menús de comida para colocarlos en las cerraduras de las puertas de entrada y entrar en los apartamentos donde no los ha recogido el dueño. Vive en esos apartamentos mientras sus dueños están fuera, lavando su ropa, arreglando sus electrodomésticos rotos y tomándose selfies con sus posesiones. Cuando interrumpe en una casa grande, no se da cuenta de que está siendo observado por la ama de casa maltratada y es modelo, Sun Hua. Él es testigo de cómo el marido de Sun Hua, Ming Kyu, maltrata a su esposa y procede a ayudarla. Y luego se va con la mujer. Tai Suk y Sun Hua comienzan una relación silenciosa, moviéndose de un departamento a otro, limpiando las casas, arreglando muebles y viviendo de una forma que la mujer nunca podría haber imaginado. Free Iron es sin duda una de las películas de culto del cine coreano. Sobresale por sus simbolismos y la restricción del uso del diálogo, ya que casi no hay diálogos en el filme. Funciona como crítica a la sociedad, como descripción de la marginalidad, gran filme de reflexión acerca de la realidad de los deseos. 3. The Wailing Gok Seong Conocida en Hispanoamérica como El extraño y en presencia del diablo, es una película surcoreana de terror dirigida por Nan Hong Jin. Está protagonizada por Kwak Do Wong. Después de que un japonés llega a Gok Seong, 
un pequeño pueblo en las montañas de Corea del Sur, está ya una misteriosa infección que hace que los aldeanos se vuelvan locos y maten violentamente a sus familias. Una noche en la estación de policía, los oficiales Osen Buk y John Woo ven a una mujer bajo la lluvia. Más tarde descubren que la mujer, infectada, fue herida por el extraño japonés, ha asesinado a su familia. Investiga en la casa del extraño cuando sale y encuentran fotografías de los aldeanos asesinados y sus pertenencias, así como una sala de culto. Poco a poco, Ozone Book va descubriendo más muertes y su relación con un culto demoníaco que parece infectar a distintos miembros de la comunidad. Mientras lucha por salvar a su familia de la maldición desconocida y su propia vida. Mezclando la mitología y los rituales de la antigua Asia Oriental con elementos de terror más reconocibles como posesión demoníaca y zombificación, The Wailing es un thriller sobrenatural que sorprende por la oscuridad del relato, poco vista en este tipo de filme. 4. The Age of Shadows The Age of Shadows es una película de 2016 dirigida por Kim ji Woon. Fue protagonizada por Sang Kang Ho y Gong Yu. En la década de 1920, el capitán de la policía coreana Lee Jong Chul colabora con el ejército japonés para desarraigar a miembros del movimiento de resistencia del país. Pero mientras Lee tiene un historial de vender a su propia gente, ha quedado afectado por la muerte de King Yang Wok, un luchador de la resistencia que solía ser su amigo. El líder de la resistencia, Chen Sang, siente que este renegado, si se le acerca y maneja adecuadamente, podría volverse una vez más a su favor. Y así, comienza un acercamiento entre Lee y una figura clave de la resistencia, llamada King Bo Jin, cuya tienda de antigüedades es la fachada de un plan para contrabandear explosivos de Shanghai a Seúl. The Age of Shadows es una gran producción de carácter histórico que sorprende por su factura clásica, pero esta vez en el contexto de la guerra interna de independencia coreana frente a la invasión japonesa. Un filme memorable más allá de su temática. 5. Barking Dogs Never Bite Barking Dogs Never Bite es una película de comedia negra independiente surcoreana del año 2000 dirigida por Bon jun hoo está protagonizada por Lee sun Jae y Bae Duna. Ko jun Ju, un académico desempleado, vive en un gran complejo de apartamentos con su esposa embarazada Yun Sil. Él está luchando por convertirse en profesor y lidiando con su tensa relación con su esposa. Buscando al perro que ladra ruidosamente de uno de sus vecinos, que lo está volviendo loco, encuentra un chitsu. Intenta dejar caer al perro del techo, pero vacila. A partir de este momento, de una u otra manera, el hombre desarrollará un pasatiempo de hacerse de canes como compensación de sus problemas emocionales. Mientras tanto, una joven que trabaja en el complejo de apartamentos, Park Hyung Nam, lo ve tirar un perro en la azotea y entusiasmada ante la posibilidad de reconocimiento, buscará al asesino de perro del condominio. Sin embargo, la situación no es tan sencilla como ella cree y la vida de los personajes se verá trastocada por la resolución de estos eventos. El director conocido mundialmente por la película Parásitos sorprende en este primer filme por su trama detectivesca, trama de una estructura que ya tiene indicios del estilo minimalista del director. Mi película favorita en su filmografía y el motivo de colocarla en el top. 6. Assassination 
es una película surcoreana realizada por Chong dun hoo y estrenada en 2015. Está protagonizada por Jong Ji Hyun. En 1911, durante el gobierno de Japón sobre Corea, un combatiente de la resistencia llamado Jen Se Jin intenta asesinar al gobernador general junto con un empresario pro japonés llamado Kang In Yuk, pero no logra hacerlo. Esa noche Kang descubre que su propia esposa estaba ayudando a Jem y la mata. En respuesta, la nodriza se escapa con una de las hijas gemelas de Kang. Para 1933, había más de 30 facciones independentistas coreanas operando en Corea, China y Manchuria. Jim se ha convertido en capitán de una de esas facciones. Se le pide que reúna a tres miembros de la resistencia, Big Gun, Duk Sam y Ang Ok Kyung, para que puedan asesinar a Kang. Sin embargo, después de llevarlos a Shanghái, ellos son delatados. Mientras intenta cumplir su misión de matar a Kang, la protagonista descubrirá su pasado. Assassination sobresale por su reconstrucción impecable de un contexto histórico. Su argumento es un poco complejo para este tipo de filmes, pero el mosaico de personajes la hace magnífica. Una película histórica bastante disfrutable. 7. Poetry Poetry es una película del 2010, escrita y dirigida por Lee Chang Dong. Está protagonizada por Jung Jin Hee. Yang Miya, una abuela de 66 años, consulta a un médico en un hospital que está preocupado por su olvido y la deriva a un especialista. Cuando Miya ve un cartel que anuncia una clase de poesía en un centro comunitario local, decide inscribirse. En casa, cuida de su mal educado nieto de 16 años, Jung Wook, cuya madre divorciada vive en Busan. Sin embargo, un crimen pasa en el pueblo. Miya se une con los padres de los compañeros de su nieto para una reunión. Le dicen que el grupo de chicos ha abusado repetidamente de una muchacha, Agnes, durante los últimos seis meses, antes de que ella salte de un puente de un río y se ahogue. Cuando a mí ya se le diagnostica la enfermedad de Alzheimer en etapa temprana, se niega a decirla a nadie. Ella intenta confrontar a Wook por su relación con el crimen de la joven fallecida. La anciana intentará dar una solución a esta situación mientras busca reencaminar la vida de su nieto antes de que la enfermedad se lo impida. Poetry es un drama absorbente y conmovedor porque no ofrece respuestas fáciles a su conflicto central. Película cargada de verdadera belleza en donde muchas veces no se ofrecen respuestas sino metáforas y símbolos que el espectador debe interpretar. 8. The Han Maiden La doncella es un thriller psicológico erótico dirigido por Pan Chang-wook y protagonizado por Kim Min-hee y Cho Jin-won en el año 2016. Está inspirada en la novela Falsa Identidad de la escritora galesa Sarah Waters. En la Corea ocupada por los japoneses un estafador que opera bajo el sobrenombre de Conde Fujibara planea seducir a una heredera japonesa llamada Lady Hideko, luego casarse con ella y enviarla a un asilo para robar su herencia. Contrata a una carterista llamada Sophie para que se convierta en la doncella de Hideko y anima a la joven a casarse con él. El trabajo principal de Sophie es ayudar a Hideko a prepararse para leerle a los invitados de Kozuki, su tío. Sin embargo, cuando la joven doncella conoce a su señora y siente simpatía por ella, 
comienza a expresar desgana sobre el plan, sin saber que la estructura del engaño envuelve muchas más personas. Dahan Maiden usa una novela policíaca victoriana y la ambiente en un periodo histórico de la ocupación japonesa de Corea, un filme en donde el erotismo incluido por el director resulta innecesario, una película de misterio sobresaliente. 9. Primavera, verano, otoño, invierno y otra vez primavera. Conocida como primavera, verano, otoño, invierno y otra vez primavera. Es una película dramática dirigida por Kim Ki-duk y estrenada en 2003. Fue protagonizada por Oh Jun Su. La película se divide en cinco segmentos. Cada uno representa una etapa en la vida de un monje budista novicio y su maestro mayor. De esta forma vemos al principio la vida de un aprendiz budista muy joven que vive con su maestro en un pequeño monasterio flotante, a la deriva en un lago en las serenas montañas boscosas de Corea. El aprendiz y su maestro viven una vida de oración y meditación, utilizando un viejo bote de remos para llegar a la orilla del lago donde suelen caminar y recolectar hierbas. Esto se transforma a medida que pasa el tiempo y llegan visitantes y personajes se van o regresan. Kim Ki-duk exalta la naturaleza sin rebajarse al sentimentalismo. Muestra los insabores de la vida y los confronta con la trascendencia imperturbable de las estaciones. La impresión que deja esta película es profunda. El filme plantea preguntas sobre cómo vivimos nuestras vidas y cómo las acciones, como ondas en las aguas del tiempo, afectan a otros y a nosotros mismos. Uno de los mejores filmes que he visto. Y bien, este fue mi todo de películas coreanas del siglo XXI recomendadas. Películas que deberías ver si te gusta el cine asiático. Si el video te gustó o te informó, suscríbete, dale like y activa la campana de notificación. Te lo agradeceré. Esto ha sido El Lado Oscuro. Me despido hasta el siguiente video.